the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So guys, vitamin D. What is it? Why is it? How will it get? Why? If it doesn't happen, then what will happen? Very important topic. If vitamin D will not get enough or will get more, and why do you need it? Then what will happen? We talk about all these things. Everyone knows so much that vitamin D does something with calcium, with your hands, but what do you know that vitamin D can cause all types of cancer to prevent some types of cancer? जी हाँ कैंसर प्रिवेंट करता है और क्या आपको पता है कि जो आपको वीकनेस हो रही है मसल में पेन हो रहा है कभी कभार कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है इवन कई बार डिप्रेशन हो रहा है कई बार फटीक कमजोरी आ रही है इट इज बिकॉज ऑफ वाइटामिन डी तो वाइटामिन डी इतना ज्यादा जरूरी हो सकता है आपकी बॉडी के लिए कि आपको लिटरली उसके लिए इंजेक्शन सप्लीमेंट्स लेने पड़े बल्कि जबकि वो सिंपल सिंपल सुबर सुबर धूप से मिल जाना चाहिए जी हाँ धूप से सनलाइट से नंबर वन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट बट देन धूप में जाता कौन है आजकल ना धूप में खेलना होता है ना तो ट्रैवल करना होता है सब जगह पे बंद कमरे हैं सब जगह पे बंद कारें हैं ऊपर छत हैं धूप है तो बहुत तेज है नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है सो यू नो वट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन सो अगर आपको कहीं कोई भी मूड चेंजेस भी हो रहे हैं या बोन पेन बोन लॉस मसल क्रैम्प मसल पेन राइट कई बार छाती में दर्द विटामिन डी के वजह से फटी जॉइंट पेन बोन पेन यू कैन यू शुड चेक योर विटामिन डी सो विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो डेफिशिएंसी का मतलब है जितना आपके शरीर में विटामिन डी होना चाहिए उतना नहीं है उससे कम है डेफिशिएंसी है राइट right? और विटामिन डी आपके स्किन स्किन एक्चुअली बनाती है स्किन बनाती है विटामिन डी बाय यूजिंग सनलाइट एंड जितने फेयर स्किन यानी कि जितने गोरे गोरे लोग होते हैं वो और यंग लोग जवान लोग सनलाइट को विटामिन डी में और जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं और जो डार्क कलर के लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन नाम का पिगमेंट सनलाइट को अंदर नहीं जाने देता तो विटामिन डी नहीं बनता और 50 की उम्र के ऊपर या एक उम्र के बाद स्किन के अंदर से जो विटामिन डी बनने का स्पीड है वो स्लो हो जाता है हु मेक्स विटामिन डी योर स्किन योर चमड़ी योर त्वचा सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट सो थोड़ा बहुत धूप चाहिए भाई आप सो व्हाई विटामिन डी इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज विटामिन डी इज नीडेड फॉर यू टू स्टे हेल्थी वो नहीं होगा आप हेल्थी नहीं रह सकते हैं नंबर वन थिंग इट इज नीडेड फॉर योर स्ट्रॉन्ग बोन्स राइट स्ट्रॉन्ग बोन्स मतलब आपके बचपन में अगर नहीं मिला विटामिन डी तो बोन पतली हो जाएंगी चौंई बिल्कुल ऐसा हिलने वाली रिकिट्स नाम की बीमारी हो जाती है वीक सॉफ्ट बोन्स हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी सो यू नीड विटामिन डी सो जो सो डैट आपकी बॉडी कैल्शियम फॉस्फोरस को यूज कर सके बोन बना सके बचपन में और अगर बड़े होने के बाद आप ऐसे करोगे कि वाइटामिन डी नहीं है तो आपको हो जाएगा ऑस्ट्रियोमलेशिया ना दिस इज This is not in, not uh, nothing to do with Malaysia. Osteomalacia मतलब हड्डी में उतना mineral यानी calcium phosphorus ही नहीं है जितना होना चाहिए. So osteomalacia because vitamin D is important for calcium absorption. Vitamin D, calcium दोनों हड्डी के लिए important है और vitamin D नहीं होगा तो calcium जो खा भी रहे हो दूध पी रहे हो केला केला खा रहे हो fruit खा रहे हो कहीं से भी calcium आने वाला है नहीं आएगा बिकॉज विटामिन डी नहीं है या कम है तो कैल्शियम कम आएगा सो विटामिन डी कम होने से बोन डेंसिटी कम होगी ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया का मतलब बोन पेन राइट सॉफ्ट बोन्स ऑस्टियोमलेशिया राइट सॉफ्ट बोन्स हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स वीक है बोन्स पोरस है छतर छतर वाली बोन है छतर छतर यानी कि छेद छेद वाली बोन्स है कोई सॉलिड बोन नहीं है सो बोन पेन एंड ऑब्वियसली ऐसी कुछ होगा तो फ्रैक्चर फ्रैक्चर भी जल्दी होगा फ्रैक्चर जल्दी होगा बोन्स में रिमेंबर दैट एंड ऑब्वियसली विटामिन डी आपको चाहिए कैसे ना कैसे करके थर्ड रीजन वाई यू हैव यूनिट विटामिन डी इज बिकॉज विटामिन डी इज नीडेड फॉर योर पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरॉइड ग्लैंड आपकी थायरॉयड के पीछे होते हैं वो बेसिकली बैलेंस रखते हैं कैल्शियम लेवल पे अगर ब्लड uh, के अंदर 
और कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं बढ़ जाते हैं तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करके आ, क्या करते हैं जब भी आपका डाइट से सफिशिएंट कैल्शियम आता है मान लो सम चलो लेट्स स्टार्ट कि पैराथायरॉयड आपके तीन चीजों के साथ कम्युनिकेट करता है नंबर 1 किडनी नंबर 2 योर गट्स इंटेस्टाइन नंबर 3 योर बोन्स स्केलेटन जब भी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में आ गया डाइट से तो उससे क्या होता है कि और आपका ऑब्वियसली विटामिन डी चाहिए सफिशिएंटली तो फिर डाइटरी कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है और वो पूरी बॉडी में यूज में आ जाता है अगर कैल्शियम इंटेक कम हो गया मे बी बिकॉज ऑफ विटामिन डी कम है या कैल्शियम ही नहीं है राइट right? तो फिर आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा कैल्शियम उठा लेगा बोन से Will borrow the calcium from the bone कि भैया देखो हमको calcium चाहिए हमारी गाड़ी को petrol चाहिए नहीं तो हम नहीं चलेंगे तो bone से calcium निकल जाएगा और bones आपकी हो जाएगी छिद्र छिद्र यानी कि वहां पर आएगा छेद ऐसे बहुत सारे छेद आ जाएगा तो calcium calcium से problem आएगा very 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 simple issue कि यहां से bone से calcium निकल जाएगा bone पर बोन फुसर होती जाएगी और जब आपका calcium फिर बढ़ जाएगा तो फिर body क्या करेगी फिर bone भरना शुरू करेगी so not getting enough vitamin d not getting enough calcium will cause problems in your parathyroid function and bone weakness ho jati hai iske alawa calcium is very important in protecting from many many conditions literally heart disease blood pressure diabetes infection immune system problem बड़ों में गिर जाना चोट लग जाना उसको भी अवॉइड कर सकते हो अगर आप सही मात्रा में सही टाइम पे कैल्शियम दे रहे हो तो सम टाइप्स ऑफ कैंसर लाइक कोलोन कैंसर प्रोस्ट्रेट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर दिमाग की बीमारियां मल्टीपल स्क्लोरोसिस कम हो जाएंगी अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी सही मात्रा में ले रहे हो ऑब्वियसली विटामिन डी इज नीडेड फॉर कैल्शियम एंड विटामिन डी प्रिवेंट्स ऑल दीज कंडीशन सो यू नीड विटामिन डी भैया आज के डेट में सबको कमी है चेक करो सबको कम है इसका मतलब ये नहीं कि दवा नहीं खाना वॉट आर दोर्सेस ऑफ विटामिन डी नंबर वन इज सन कितना देर खड़े रह रहे सन में पंद्रह मिनट बीस मिनट कितने दिन तीन दिन हफ्ते में एक हफ्ते में तीन दिन पंद्रह से बीस मिनट काफी हमारे ऐसा नहीं पूरा ढक के छाता लेके खड़े और बोलेंगे हम तो खड़े हो गए नहीं योर आर्म्स एंड योर फेस योर बॉडी अपर बॉडी एटलीस्ट शुड बी निकेड और देर आर गुड फूड खाने पीने में चीजें हैं जिनमें थोड़ा बहुत विटामिन डी होता है और ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स हैं जिनमें विटामिन डी होता है सो सनलाइट वॉट डज सनलाइट हैव टू डू विथ गेटिंग इनफ वाइटामिन डी ऑब्वियसली देखिए यू वी बी जो लाइट है यू वी बी रेज जो सन इमिट करता है वो वाइटामिन uh, डी उससे बनता है राइट right? बिकॉज सन स्किन जब यू वी बी रे से टच होता है तो होता है तो ऑब्वियसली किस मौसम में कितना सन है कितना रेस है उस पर भी डिपेंड करेगा कितना विटामिन डी सीजन सीजन डिपेंड करेगा डे का टाइम डिपेंड करेगा सन रे जो ज्यादा पावरफुल होती है तीन दस से दस बजे के बाद चार बजे तक उसमें बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा सो क्लाउड पे एयर पे पोल्यूशन पे आपके स्किन के कलर पे मेलाटोनिन लेवल पे मेलानिन मेलानिन लेवल पे फर्क पड़ेगा डाइट से कहां से आएगा विटामिन डी थोड़ा बहुत आपके खूब डाइट में होता है बट नेचुरली बहुत सारे खाने में नहीं आता राइट इनफैक्ट इट मे बी डिफिकल्ट अगर आप वीगन है नॉन वेजिटेरियन फूड में थोड़ा बहुत विटामिन डी हो जाता है मगर आप वीगन है तो फिर जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंस है जो दूध भी नहीं लेते उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है विटामिन डी अपने डाइट में पूरा करना सो लेट मी टेल यू कितना किस में विटामिन डी है अगर हम किसी का फिश ऑयल की बात करें कॉड लिवर ऑयल तो एक चम्मच फिश ऑयल में वन इंटरनेशनल यूनिट वाइटामिन डी होता है सो इट्स वेरी गुड कॉड फिश कॉड फिश जो है अगर फिश खाओगे स्वॉड फिश सॉरी स्वॉड फिश में भी एक थ्री आउंसेज में 556 इंटरनेशनल यूनिट सालमन जो बहुत लोग खाते हैं इंडिया में उसमें भी अराउंड साढ़े चार सौ इंटरनेशनल यूनिट होता है तीन आउंसेज में ना तीन आउंसेज आप बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके तीन आउंसेज मतलब अराउंड सौ ग्राम एटी फाइव नाइन्टी ग्राम्स राइट एटी फाइव नाइन्टी हंड्रेड ग्राम्स की बात कर रहे हैं तो so, 100 ग्राम्स में आपके डेढ़ फोर फोर फोर्टी हो जाएगा 
टूना अगर आप खा रहे हो हंड्रेड ग्राम तो उसमें कम होती है साल भर में ज्यादा होता है विटामिन डी सो टूना में 150, 160 ग्राम होते हैं 150 फिफ्टी इंटरनेशनल ऑरेंज जूस जो फोर्टीफाइड होता है उसमें भी होता है 130, 40 मिल्क में होता है जिसमें अगर विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है तो उसमें भी 120 130 के आसपास हो सकता है दही में 80 होता है 100 ग्राम 100 ग्राम की बात हो रही है दही में लेकिन 200 ग्राम की बात हो रही है सार्डीन में या बेसिकली फिश में ज्यादा होता है एग योक में होता है लिवर में होता है और सीरियल यानी कि फोर्टीफाइड सीरियल अगर आप खा रहे हैं तो उसमें भी 30-40 इंटरनेशनल यूनिट हो सकता है चीज में भी छह इंटरनेशनल यूनिट होता है सो so, वाइटामिन डी फूड से मिल सकता है उसके अलावा आपको कितना चाहिए ये भी पता होना चाहिए ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा आपकी उम्र क्या है आपकी एज क्या है आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है और साथ में आपके बोन्स की सिचुएशन क्या है अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी है तो आपको ज्यादा चाहिए विटामिन डी फिर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा अगर आप ऑलरेडी डेफिशियंसी हो तो फिर अगर डेफिशियंसी नहीं है तो सप्लीमेंट नहीं लेना फिर मेंटेनेंस डोज है तो देर आर समथिंग लाइक दिस राइट सो बेसिकली ओल्डर पीपल जो वाइटामिन डी जिनको चाहिए उनको कहीं भी एक दिन में Uh, 800 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे चाहिए और इट्स इंपॉर्टेंट अब लेकिन बच्चों को उतना नहीं चाहिए छोटे बच्चों को 400 और ज्यादा ज्यादा हजार और थोड़े बड़े हो गए छह महीने तक छह महीने से नीचे 400 हंड्रेड टू वन थाउजेंड टू ट्वेल्व फोर हंड्रेड टू वन फिफ्टी वन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तीन साल तक ढाई हजार तक ऊपर चाहिए छह सौ से ढाई हजार आठ साल तक छह सौ से तीन हजार और फिर नौ साल से ऊपर छह सौ से चार हजार तक छह सौ इंटरनेशनल यूनिट से लेकर चार हजार इंटरनेशनल यूनिट तक आपको चाहिए होता है सत्तर साल के ऊपर आठ सौ से लेके चार हजार तक आपको चाहिए बेसिकली यही मान के चलो छह सौ से आठ सौ से चार हजार इंटरनेशनल यूनिट तक हजार से चार हजार मान लो ज्यादा ही ले लो थोड़ा सा कुछ बीमारियां हैं जो डेफिशियंसी करती है इंस्पाइट ऑफ नॉट टेकिंग इन द डाइट नंबर वन इज योर इंटेस्टाइन की बीमारियां क्रॉन्स डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसिस सीलियक डिजीज ये एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती खा लो सप्लीमेंट खा लो कुछ खा लो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो अगर आपको सीलेक डिजीज है क्रॉन्स डिजीज है विटामिन डी लेना है इंजेक्शन लगाना पड़ेगा सिंपल या धूप से लेना पड़ेगा सिंपल खाने से कुछ नहीं होने वाला फिर वेट लॉस सर्जरी करा ली वेट लॉस सर्जरी करा ली तो भी इंटेस्टाइन कई बार एब्जॉर्ब नहीं कर पाता बिल्कुल नहीं कर पाता ओबेसिटी मोटापे की वजह से भी कई बार वाइटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता है माँ अगर आपका बी एम आई मोर देन थर्टी है ओबेसिटी है वाइटामिन डी लेवल लो रहेगा फैट सेल्स जो है विटामिन डी को आइसोलेट कर लेते हैं और अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं बिकॉज ए डी ई के इज आर फैट सोलबल विटामिन तो वहां पर अगर विटामिन डी फंस जाएगा तो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा अवेलेबल नहीं होगा तो कम होगा ब्लड में कम है डेफिशिएंसी होगी डेफिशिएंसी होगी सारा सर्कल वापस शुरू किडनी लिवर डिजीज है तो भी किडनी और लिवर डिजीज है तो उससे क्या होगा जो विटामिन डी है वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा कन्वर्ट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा काम नहीं करेगा तो फायदा क्या राइट सो वेरी इंपॉर्टेंट किडनी लिवर डिजीज ओबेसिटी वेट लॉस सर्जरी या इंटेस्टाइन की कोई भी बीमारी या ऑपरेशन उसके अलावा ऑब्वियसली आपका आपके मोबिलिटी फर्क पड़ता है जो लोग घर में बैठे रहते हैं उनके अंदर सन एक्सपोजर नहीं मिलेगा जिनकी डार्क कलर स्किन है उनको कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा सन एक्सपोजर का और जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी बहुत कम मात्रा में होता है विटामिन डी तो फिर फॉर्मूला मिल्क जो होता है उसमें थोड़ा अच्छी मात्रा में होता है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में कम होता है इसके अलावा अगर आप दवाइयां ले रहे हो जैसे कि लेग्जेटिव जैसे कि स्टीरोइड कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां जैसे कि कोलेस्टाइरमीन जैसे कि फिनोबार्बिटोल फिनोटॉयल दिमाग की सीजर कंट्रोल करने की दौरे वाली दवाइया टीबरकोलोसिस की रिफेमसिन वेट लॉस की और तो आपका वाइटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा मत खाना सो so, जिस दिन विटामिन डी खाओगे उस दिन ऑर्ली स्टार्ट मत खाना इफ यू आर टेकिंग ऑर्ली स्टार्ट कई लोग खा रहे होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ सो वट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी फिर से बता रहा हूँ भैया अगर आपको बचपन में नहीं खाओगे तो रिकेट्स हो जाएगी हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी बड़े होकर नहीं खाओगे तो कमजोरी आएगी बोन में पेन होगा मसल में पेन होगा मसल में एक होगा मसल में स्पाजम होगा मूड में चेंजेस होंगे डिप्रेशन होगा छाती में दर्द हो सकता है डर भी लग सकता है पता नहीं क्या क्या हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है सो गो एंड गेट योर वाइटामिन डी चेट बिफोर दैट share this video and share like like this video very very important thank you so much if you have any questions please ask